എല്ലാം വിജയിക്കുന്ന കഥ എന്ന് പറയുന്നതും തോൽവിയുടെ കഥകളാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് കയറിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്റർ എനിക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടിയാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു ത്വര ആ ത്വര അങ്ങോട്ട് വരും നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചുവന്ന ലൈറ്റുകൾ കാണും പലവിടെയും നമ്മൾ നിർത്തേണ്ട വരും അവിടെ അത് താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രം നമ്മൾ എടുക്കാൻ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ആരാണേലും അങ്ങനെയല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഇഫ് യു പുട്ട് എഫേർട്ട് യു ഗെറ്റ് റിസൾട്ട്സ് നമ്മളതങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്
അവിടുന്ന് ഒരു കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ടെൻഡർ എനിക്ക് കിട്ടുമ്പം ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വർക്ക് കിട്ടുമ്പം നാല് ലക്ഷം ഇറക്കിയാലാണ് എനിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കാൻ പറ്റുക എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റാതിരുന്ന ഞാൻ ബാങ്കിനെ ഒന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു പലരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പം സഹായം കിട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പം ഓരോരോ പാർട്ട് ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി പാസ്സാക്കി എനിക്ക് ആ വർക്കുകൾ കോടിക്കണക്കിനുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കോളേജിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം എനിക്ക് ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ആ കൂടെ അമ്മ തന്ന ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ഒരു പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മിനിമം പ്ലാൻ വരച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് ആ പില്ലർ മുകളിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴേക്കും തന്നെ എൻ്റെ പതിനേഴ് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്ക് ബാങ്കുകളിലെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ പണി എനിക്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ഒന്നേകാ കോടി തന്നത് പണി തുടങ്ങി കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതും തീരുന്നത് അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന ടീച്ചർമാർ ചോദിച്ചു ഇതൊരു കോളേജാവുമോ ഞമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഉറപ്പ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടാവും കാരണം എൻ്റെ അമ്മ താമസിക്കുന്ന വീടും പറമ്പും പണയപ്പെടുത്തിയ ഞാൻ ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കോളേജ് നടത്തുന്നത് ഈ കോളേജ് തുടങ്ങിയത് ഇത് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ വീടും പറമ്പും പോവും എൻ്റെ അമ്മേനെ ഞാൻ വഴിയാതാരാക്കണം അത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കോളേജ് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പറ്റിയത് ജു എ ഐ സി ടി നമുക്ക് അംഗീകാരം തന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ ഒ സി തന്നു പത്രത്തിൽ അവർ വാർത്ത കൊടുത്തു ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറ് കോളേജുകൾക്ക് ഈ വർഷം അംഗീകാരം നൽകുന്നതായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എൻ ഒ സി കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടുന്ന് ഏകദേശം മൂന്ന് മാസം എടുത്തു എനിക്ക് അതിൻ്റെ എൻ ഒ സി കിട്ടാൻ കാരണം അവിടെ ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റേണലിയും പൊളിറ്റിക്കലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു സിൻഡിക്കേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ്റി ഇരുപതിൽ ആ സമയത്താണ് അറിയുന്നത് ഇക്കൊല്ലം അഫിലിയേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് സിൻഡിക്കേറ്റിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത സിൻഡിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി കേസ് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഉടനെ കാരണം എനിക്ക് കേസ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേസ് ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് കോടതി പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ എടുത്ത് ആ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കുട്ടികളെ ഓരോ കോളേജുകളിലേക്കാക്കി ഞാൻ മാറ്റി അവരൊരു വർഷം കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ച് കുട്ടികളും പേരൻസും പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ കയറിയപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു വാക്കാണ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഉറപ്പാണ് അതെങ്ങനെ ഉറപ്പ് അതറിയില്ല ഉറപ്പാണ് അല്ല എങ്കിൽ ഫീസ് ഞാൻ തിരിച്ചു തരുന്ന പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആർക്കും പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വന്നില്ല കാരണം അത് സംഭവിച്ചു എല്ലാവർക്കും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റിലെ സക്സസ് കാണുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇക്കൊല്ലം മുന്നൂറ് സീറ്റാക്കുന്നതിന് ഞാൻ ലിറ്ററലി നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ച് കോവിഡും കിട്ടി പക്ഷേ ദറ്റ്സ് ഓക്കെ ആ അപ്രൂവൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെന്നപ്പോഴും ഇപ്രാവശ്യം ഗവൺമെൻറ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം വലിയ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കോളേജ് ഇത്രയും പോകുന്നത് ദറ്റ്സ് ഗുഡ് എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അഡ്മിഷൻ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെ നിറയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം ബട്ട് അതും പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സന്തോഷം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സക്സസ്സും ഉണ്ട് ഫെയിലിയറും ഉണ്ട് അല്ല ഫെയിലിയറും ഉണ്ട് സക്സസ്സും ഉണ്ട് ആ ഫെയിലിയറിനെ നമ്മളധികം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്
നിങ്ങൾ വേഷമൊക്കെ മാറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല അതും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒന്ന് നോക്കുക എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് പകുതി ദൂരം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഇല്ല ഞാൻ പോണില്ല എന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിളാണ് ഇറങ്ങി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗിന്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആലോചിക്ക ആലോചിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിന് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്തെന്നുള്ളത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഞാൻ എടുത്തത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നിർത്താതെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്നായിരുന്നു അത് അതിന് കാരണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അറുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് അത് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് അഹങ്കാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ ഒരു ത്വര ആ ത്വര അങ്ങോട്ട് വരും നമുക്ക് അടുത്തതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് കുറച്ച് യാത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ അഗസ്ത്യാർകൂടം ട്രക്കിങ് പോയിട്ടുണ്ടോ അതമ്മ ഇല്ല ഒന്ന് പോവല്ലേ ഓ പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് കയറാൻ നോക്കിയപ്പം വയസ്സ് അമ്പതായി എന്നെ കൊണ്ട് പലതും പറ്റണില്ല പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കയറി 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 പോയപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തി അവിടെ എത്തിയത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്ന് 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 ഇരുന്നാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മോൾ അമ്മും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സിജിനുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കയറുന്നത് അവിടുന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് മുകളിലേക്ക് കയറി അഗസ്ത്യാർകൂടം മലയാളം മുകളിലേക്ക് കയറിലൊക്കെ പിടിച്ച് തൂങ്ങി തൂങ്ങി ഞാൻ നോക്കുമ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് പറ്റുക പക്ഷേ പലരും നടക്കണില്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തി അന്ന് തിരിച്ച് അവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴേ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ ഇപ്പം നേടിയത് ഒന്നുമില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ള പല സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും അങ്ങോട്ട് കയറി അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴ് ആദ്യം എൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ആയി വന്നു ഞാൻ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചു റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതും രണ്ടാമത് റീവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് അതാണ് പബ്ലിക് അറിഞ്ഞത് ആ അറ്റംപ്റ്റ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല കാരണം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തത് എവിടെയോ തെറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അല്ല തെറ്റി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പം ആരാ അറിയാൻ പോകുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ അവർ കണ്ടു നോക്കുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവർ കണ്ടു നോക്കുമോ അവർ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ തെറ്റുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്തത് സുഹൃത്തുക്കളെ എവ്രി സ്റ്റോറി ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫെയിലിയർ ഓർ എവ്രി സ്റ്റോറി ഓഫ് സേ ഫെയിലിയർ ക്യാൻ ബി എ സ്റ്റോറി ഓഫ് സക്സസ് നിർബന്ധമില്ല കാരണം ഫെയിലിയർ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തണേ നിർത്താം പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ സക്സസ് ആക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി വന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം നമുക്ക് അനുകൂലമായി വന്നാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും സക്സസ്ഫുൾ ആവും പക്ഷെ അതിന് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അത് ആരാണേലും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തൊക്കെ പ്രതികൂല സ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഭാഗമുണ്ട് അത് എന്താണെങ്കിലും ഇക്കൊല്ലം ഒരു ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ബാച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുമ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ബിസിനസ് ഐഡിയ ഫസ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ തന്നെ തുടങ്ങി രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് ആ ഐഡിയ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് ആക്കും എന്നുള്ളതാണ് തൊമ്മ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല അറിയുക എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു ഗിരിപ്പന്നികളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ
അത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും കുഴപ്പമില്ല എത്ര നേരം ആണെങ്കിലും അത് ചിലപ്പോൾ നാളെ ആവുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു ആ ഓരോ ടേബിളും ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി പോയി ലെറ്റ് മീറ്റ് യു പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഗുഡ് പീപ്പിൾ ആർ റിയലി ഗുഡ് ദേ ഹെൽപ്പ് മീ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും അതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെല്ലുമ്പോഴും അതെ നിങ്ങളത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബട്ട് ദേ ഡിഡ് ഇറ്റ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ദ എൻറ്റയർ എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കം വാട്ട് മേ ഐ വിൽ നോട്ട് റിട്ടേൺ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നതും വഴി വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകുന്നതും കാണാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് എവ്രി സ്റ്റോറി ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് ഫെയ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഫെയിലിയർ അടുത്തത് എന്നെ കൊണ്ട് എന്താണ് പറ്റുക എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം പറ്റും അത് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നല്ല എനിക്ക് എല്ലാം അറിയുമോ എന്നുള്ളതുമല്ല ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി കിട്ടുക ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ പോവല്ലേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ ദറ്റ്സ് എക്സാക്ട്ലി വെർ വി സേ ദ ചൈനീസ് പ്രൂവ് എ ജേണി ഓഫ് തൗസൻഡ് മൈൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിരം കാതമുള്ള ഒരു ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്പ് എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള യാത്ര തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ലാത്തൊരു യാത്രയായിരിക്കണം ഇഫ് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ദ ലൈറ്റ്സ് ടു ബി ഗ്രീൻ ബിഫോർ യു മൂവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹൗസ് നെവർ യു മൂവ് ഔട്ട് എല്ലാ ലൈറ്റുകളും പച്ചയാവട്ടെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇറങ്ങില്ല ഇപ്പം ചുവപ്പാണ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് നിന്നു ഓക്കെ ചുവപ്പ് മാറി കുറച്ച് കഴിയുമ്പം പച്ചയായി അപ്പം ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയി കുറച്ച് പിന്നെയും ചുവപ്പാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ചുവന്ന ലൈറ്റുകൾ കാണും പലവിടെയും നമ്മൾ നിർത്തേണ്ട വരും അവിടെ അത് താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ള ഒരു ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഇറങ്ങിയതല്ലേ പിന്നെ അതങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ത്വരയാണ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് കോളേജ് ആൺ ആവണോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് എന്തിനേപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല എന്നാൽ കേരളത്തിലെ എന്തിനേപ്പോൾ കേരളത്തിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ അല്ലെ എന്തിനേപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ പല റേ കോളേജുകൾ പല റേറ്റിങ്ങുകളിലും ലീഡിന് പത്താമത്തെ സ്ഥാനമാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല എന്ന് ഇന്ത്യ എന്തിനാ ഇന്ത്യയിലും കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ്സ് ബെസ്റ്റ് ഇ സ്കൂൾ എന്നാണ് ഈ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് തുമ്മ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അറിയുക എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെയോ അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ അല്ല ഈ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ അവർക്ക് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അഗസ്യർ കൂടെ കയറിയത് അഗസ്യാർ കൂടെ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നില്ല അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് കയറും നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയാലും നമ്മളതങ്ങോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് ഇളകി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊക്കെ വി ഓൾ ലിവ് ഇൻ സംതിങ് കോൾഡ് എ വെരി കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഞാൻ വളരെ ഇതിപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു റിസ്ക് അല്ലേ ആണ് പക്ഷെ ഇറങ്ങിയ ഒരു പഠിത്തവും ഇല്ലാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതും ഇല്ല ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം എന്താണ് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദറ്റ്സ് ലൈഫ് ദറ്റ്സ് ലൈഫ് നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു പ്യൂപ്പ ഒരു പുഴു അതിൻ്റെ ഒരു കൊക്കൂൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആ കൊക്കൂൺ പൂട്ടിച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു പൂമ്പാറ്റ ആവുന്നത് പോലെ ഓരോ